כאן גרים בכיף. יואב איטיאל ואורחים משדרים דו-קיום. אני רוצה לומר בוקר טוב לגבר הצעיר שיושב כאן מולי, קמואל יטרופסקי. בוקר טוב לך. בוקר טוב, מה נשמע? שלומי טוב. הסיפור של קמי הוא סיפור לא שגרתי, אני חייב לומר לכם. אני פוגש אותו השבוע והוא מספר לי שהנה הוא הגיע לארץ, רציתי לומר עלה, אבל על זה בדיוק אנחנו הולכים לדבר. הגיע לארץ, התיישב בה, התיישב בה כבר כמה חודשים, רוצה לעשות עלייה, כמו שרוצים יהודים רבים לעשות עלייה, וקמלון רואה את עצמו כיהודי. משרד הפנים לא כל כך אה, סבור כך. משרד הפנים אומר, רגע, אנחנו מטילים פה אולי ספק בשושלת היהודית שלך מצד אימא, אבל, אתה יודע מה, החוק מאפשר למי שסבתא שלו יהודייה, גם אם איננו יהודי, יכול לעלות ל- לישראל, וקח את הערוץ הזה. ואכן, אה, קמואל, אתה מנסה, you tried this route, right, uh, of uh, making aliyah based on your grandmother's Judaism, right? נכון, that's correct. ו, um, and, and what did you do? You went to Misrad HaPnim? Well, uh, originally I was trying to make aliyah through Nefesh Benefesh in Jerusalem, and uh, I was, it was taking a long time, the whole process. ניסיתי, אומר קמיו, לעשות עלייה דרך ארגון נפש בנפש, אבל לקח הרבה זמן, ואז? Well, I went uh, to the משרד הפנים, because the process was taking so long. ניגשתי למשרד הפנים. And uh, I was, I had to get a tourist visa extension in order to stay. קיבלתי הערכה על הוויזה שלי כתייר. Right. So when I got the tourist visa extension, I had told the משרד הפנים that it was because I had applied for Aliyah through Nefesh Benefesh and I needed more time. ואז אמרתי להם שאני זקוק ליותר זמן, מכיוון שבוויזת התייר שלי, כיוון שכבר הגשתי בקשה לעלייה דרך ארגון נפש בנפש. And uh, basically, what the Misrad Apanim did, uh, they are denying it, but I have email confirmation that uh, they called Nefesh Benefesh and told them to stop my Aliyah application okay. process. Okay, so it says to us, Kamil, that the Misrad Apanim has been denied his request, and we will hear why he has been denied, and we will see what we can do, and in the end, Kamil says to us, to the Misrad Apanim from the Misrad Apanim to the Misrad Apanim to the Misrad Apanim, and they will allow them to stop his application process. דרך הארגון. והנה, אני מחזיק בפניי את המכתב הזה שקיבל קמיול, uh, 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 שמתגורר uh, בעוספיא. והנדון uh, uh, אומרים לו במשרד הפנים, בקשה לקבלת uh, מעמד בארץ. הנה בקשתך לקבלת מעמד בארץ על סמך יהדותך נבחנה על ידי ממוני אשרות במטה רשות האוכלוסין בירושלים, ונקבע כי הבקשה נדחית לאור המידע הקושר את המשפחה. לפעילות משיחית. So they're saying uh, they're denying your, uh, your application. They, they have denied my application and I've confirmed with many attorneys that it's on illegal grounds. It's not a lawful... אז אני אומר, אומר קמיול, ביררתי עם עורכי דין רבים והדחייה וה, הזו אינה חוקית. אני רוצה לצרף לשיחה הזאת, קמיול, ברשותך, אני רוצה לצרף את עורך הדין. אלעד קפלן, בוקר טוב לך. בוקר טוב. עורך דין קפלן, אתה אה, אה, היועץ המשפטי של ארגון שנקרא ארגון עיתים. מה זה ארגון עיתים ואיך אתם יכולים או לא יכולים לעזור לקמיול שיושב מולי? עיתים זאת עמותה שמסייעת לאלפי אנשים בשנה שנתקלים בקשיים מול הממסד הדתי ושירותי הדת בכל מיני צמתים, ובין היתר בהוכחת יהדותם לצורך עלייה. מול, ה... מול משרד הפנים ורשות האוכלוסין ואנחנו מסייעים להרבה מאוד אנשים ממדינות שונות ברחבי העולם להסדיר את מעמדם ובעצם ככה ליצור את קיבוץ הגלויות הישראלי שזו מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית אנחנו רוצים לקחת יהודים מכל מיני קהילות מרחבי העולם שהיו פסורים בכל הגלויות למשך אלפיים שנה וליצור כאן מקום שבו הם יכולים להרגיש בבית ולשוב לארצם ולשוב לעמם וכשמשרד הפנים מגיע ודוחה אנשים על סמך מה שעשו משפחתם 
כשאנחנו, אני לא מכיר את נסיבות המקרה הספציפי, אבל המציאות שאפשר לדחות אדם בגלל מה שעשו החיות שלו, משפחתו, ו- ולדחות אותו ולהרחיק אותו ולא לתת לו שום פתרון, שמה אדם סך הכל מבקש, לחזור לעמוב במולדתו, אז זו מציאות שהיא לא הגיונית, ו- ולאן זה יכול להוביל אותנו? תגיד, זה נשמע, 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 נשמע קצת, קודם כל, נשמע קצת uh, כמו במשטרים אפלים, שלא בדיוק הסיבות ברורות, שלא בדיוק כשאנחנו מבינים את הסיבות, הן תואמות כן. את החוק, ו- ואני יכול uh, להבין ש... מין מכתב כזה, מי שלא רוצה עכשיו להיכנס לאיזה קרב גדול, הקרב של חייו, אולי יגיד, שמע, למה, למה, לי, לבוא ל, למה לי לבוא למדינה הזאת? אני אבחר, אבחר משהו אחר. בהחלט, ואנחנו יודעים שחוק השבות בעצם נועד לממש את מהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית וליצור את הפתח הזה עבור יהודים מכל הקהילות כדי שיוכלו לשוב לכאן ואנחנו יודעים מה היה המצב בחו"ל שהיה התבוללות בהרבה מאוד מקומות והיה המון קשיים להיות יהודי וכעת יש את ההזדמנות לחזור ו- וליצור את השערי הכניסה המכילים והקשובים בתוך העם היהודי ולא את אותה מדיניות מרחיקה והתפקיד של משרד הפנים זה לא רק להגיד לא ולשלוח מכתבי דחייה שלא ברור מה מהותם ו- ומה משמעותם, אלא גם לבוא ולהיות קשובים ל- ל- למהות הזאת של עלייה, שזה ערך שמאחד את העם היהודי ואני חושב שמאחד את כולנו. אז, ו- אז מה, מה עושים? מה עושה, מה, כן, אז מה, 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 איך אתם יכולים לעזור ואיך, אה, מה, מה צריך לעשות כאמיון עכשיו? אנחנו נשמח ללמוד את נסיבות המקרה ולסייע ב- בכל דרך שיש בידינו. אנחנו מפעילים מרכז סיוע שנותן מענה לאלפי אנשים, המספר שלו זה 1 700 500 507. אפשר לפנות גם במייל, זה איטים, איטיים, שטרודל, איטים, איטיים, נקודה אורג' נקודה איל, ואנחנו נשמח לתת מענה כמו שאנחנו נותנים מענה להרבה מאוד אנשים שנתקלים בבעיות דומות באופיים מול משרד הפנים כשהם רוצים להוכיח את יהדותם. אנחנו אגב ביקשנו מ... משרד הפנים את תגובתו, שלוש פעמים ביקשנו תגובה להסביר את המכתב הזה ולסטטוס של קמיואל, תשובה עד, עד רגע זה לא קיבלנו. קמיואל, אתה כתבת איזה מין מסמך כזה, איזה הצהרה כזו, אני יודע שקשה לך עם העברית, אני אשתדל לתרגם כמה שאוכל. הנה בבקשה. Well, if I, if I could, I, I basically, I can sum up this situation very, very simply. It's not very complicated. I am a Jew who will not be recognized as a Jew by the Misrad HaPnim. אני יהודי שלא יוכר כיהודי על ידי משרד הפנים, אומר קיים יואל. Therefore, I can only make Aliyah officially as a non-Jew under my grandmother. ולכן אני יכול לעשות Aliyah רק באמצעות הסטטוס של הסבתא שלי, שהיא יהודייה על פי משרד הפנים. The Misrad HaPnim is trying to deny my legal right to make... משרד הפנים מנסה למנוע ממני את הזכות החוקית הזאת. To make Aliyah under false and unlawful pretenses, and in doing so is violating the law. לעשות זאת מסיבות לא חוקיות ומזויפות. I know this is not the heart of Israel, and Israel is better than this. אני יודע שזה לא הלב של ישראל, וישראל טובה מזה. Everywhere I go, when I, I, when I tell people I'm making Aliyah, the people say, say, they say, you are our brother, and we're, 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 we're happy to have you, and, and welcome to Israel. The Misrad Apanim simply does not like the fact that my family has extended friendship. ולצד קמל, משרד הפנים פשוט לא אוהב את הקשר הנרחב שיש למשפחתו, עם אנשים מדתות שונות. And are looking for reasons to try and justify their position on that basis. I would spill my blood, sweat and tears for this country. I've left America. Yeah, I've left America, my life, my family, my language, my opportunities. את שפתי, and everything I know to come here, שלי, and contribute as a part of Israel. הכל כדי להגיע לפה ולהיות חלק מהמדינה הזאת. And if I had the chance to go back and choose, I would do the same thing all over again. ואם היה לי אפשרות, הייתי עושה את זה שוב. I have pictures of my family throughout my whole life being כן, part of our Jewish community. כן, לקמיון ראלי, והנה הוא מספר כאן שיש לו תמונות של משפחתו. And living the life of good standing Jewish family. בכל מיני הזדמנויות. My great grandmother survived World War II. My grandmother on my father's uh, side is Jewish, according to Al-Akha. 
My father is the lay leader of our synagogue. My sisters are lifelong members of Hadassah. My whole life I've been Jewish. And, and, and practice Judaism. ואנחנו נסיים כאן, קמיון, אנחנו נסיים כאן את ההצהרה הנרגשת הזו שלו. קמיון, אנחנו מודים לך. We thank you for being here. I know it's uh, not easy for you. Yes, and, and I... we recommend, we recommend you uh, make... Uh, Contact, we will not be able to solve yes please I, I I personally do not understand why they don't want me so much that they are willing to break the law it's it's not logical and if the misrad Apni wants to claim that these unlawful actions are on Israel's behalf I quest I question their true de- allegiance because to deny someone who qualifies to make under uh, Aliyah under Israel's law of return who practices Judaism and who is wanting to serve in the army and contribute as a part of Israel makes no sense and I'm only asking for my legal right to make Aliyah, serve in the army and make a life here in Israel. I've been all over the world and Israel is the only place I've ever felt a sense of belonging. These are my people, this is my home, this is where I belong. Don't turn me away. I, I need your help and I need your support. We will try to help you, Kem Yoel, and we will also have a connection with the Irgun Itim. They will hear that they will hear them. Mr. Elad Kaplan, Uh, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה, ואנחנו מחכים לפנייתו של קמיול, שיפנה אלינו, ונשמח לעשות ככל ביכולתנו כדי לעזור. תודה לך, קמיול יטרופסקי. תודה רבה תודה לך רבה. שהיית איתנו. כאן גרים בכיף. יואב איטיאל ואורחים משדרים דו-קיום.